2018 বাংলাদেশ এখন সময় দেশ করার আপনার এলাকার যে কোনো সমস্যার কথা অথবা আপনার কোনো প্রশ্ন বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংসদ সদস্যের কাছে পৌঁছে দেয় আমার এমপি আমি দুই বছরের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রসঙ্গে আমার এমপি ডট কম কর্তৃপক্ষ থেকে করা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন খুলনা দুই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এমপির কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন আমার এমপি ডট কমের অ্যাম্বাসেডর মোহাম্মদ শাহিন এক ভিডিও বার্তায় এমপি বলেন ধন্যবাদ আমার এমপি ডট কম স্বাগতম আমার আমরা উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূল মন্ত্র এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের এই এই আসনে আমার ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের যে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ছিল তার প্রত্যেকটি বাস্তবায়নের পথে এবং সেইগুলি আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই আমাদের এই শহরে মানুষের দীর্ঘদিনের একটি দাবি ছিল আধুনিক রেল স্টেশনের এবং সেই দাবিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূরণ করেছেন এবং এটি নির্মাণাধীন এবং কাজ চলছে এবং আমরা আশা করি যে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মানের রেল স্টেশন তৈরি করার জন্য এবং একটি দৃষ্টিনন্দন রেল স্টেশন তৈরি করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়াতে এখান থেকে কলকাতা খুলনা এবং এখান থেকে খুলনা থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে রেল লাইনের যে সংযোগ সেই সংযোগটি অব্যাহত রয়েছে আমাদের খুলনাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দীর্ঘদিনের এই খুলনার মানুষের দাবি ছিল শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ এবং সেটা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে আমাদের সময় এই সরকারের সময় আমাদের দীর্ঘদিনের খুলনার মানুষের দাবি ছিল খুলনার কিছু স্কুল সরকারি করা কলেজ সরকারি করা এবং সেই দাবি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে একটি মেয়েদের স্কুল ইগো সরকারি ইকবালনগর বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি ছেলেদের স্কুল সেটা খুলনা মডেল মাধ্যমিক বালিকা বালক বিদ্যালয় এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার অত্যন্ত আন্তরিকতায় আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের দুটি আবাসিক সরকারি মাধ্যমিক স্কুল নির্মাণের জন্য তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সেই ঘোষণা অনুযায়ী তার কার্যক্রম শুরু হয়েছে একটি লবণচোরা এবং আরেকটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দুটি আবাসিক সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ইতিমধ্যেই নির্মাণাধীন এবং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যেটা আগামী বছর অর্থ বছরে আমার মনে হয় যে এটা সম্পূর্ণ হবে এবং এখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে ভর্তি হতে পারবে এবং এই ভর্তি হওয়াকে কেন্দ্র করেই কন্যাতে দীর্ঘদিনের একটি মানুষের দাবি ছিল সেটা হচ্ছে সরকারি স্কুলে পড়া এবং সেই পড়া আজকে আজকে আমাদের কাছে সেটা আর স্বপ্ন নয় আমাদের কাছে বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে যে এখন আর আমাদের ছেলে মেয়েরা দূরে যেতে হয় না কাছে যা থাকে এবং তারা সরকারের মূল ব্যবস্থাপনার ভিতর দিয়ে তারা লেখাপড়ার মূল মন্ত্র সেই দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা নিয়ে তারা জীবনকে গড়তে পারছে আমাদের একটি আরেকটি নতুন স্কুল আমাদের কালেক্টরেট স্কুল নামে একটি স্কুল নির্মাণ করেছেন আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নেতৃত্বে এটা সম্পন্ন হয়েছে এবং এটা আমাদের সহযোগিতায় স্কুলটি ইতিমধ্যেই অনেক নাম করেছে এবং অন্তত ভালোভাবে চলছে আমাদের এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের কন্যাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি আমাদের কৃষি কলেজ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সেটি নির্মাণাধীন প্রক্রিয়াধীন এখানে আমাদের আঠারোটি স্কুল স্কুল এবং কলেজ মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ করার জন্য একাডেমিক সাইটটাকে সুন্দর করার জন্য ইতিমধ্যেই কোনো সরকারের আমলেই কোনো চেষ্টা নেওয়া হয় নাই বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার উন্নয়নের এই রূপ প্রকল্পে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই ইতিমধ্যেই আঠারোটি স্কুল কলেজকে মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণ হয়েছে আমাদের এখানে সব থেকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে খুলনা বাংলা রেল লাইনের যে কাজ এবং পর্যটনকে সুন্দর করার জন্য এবং সেই পর্যটনের সাথে এবং আমাদের তাপ রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই দুটোকে সংযোগ করে এখানে একটি নতুন রেল লাইন স্থাপনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং আমাদের নদী রূপসার করে নতুন রেল যে ব্রিজ করে সেই ব্রিজের উপর দিয়ে এবং স্টেশন করে এখানে বাংলা পর্যন্ত নতুন যেটা নির্মিত এটা নির্মাণাধীন আমাদের এখানে খুলনা জজ কোর্টে দশতলা ভবন নির্মাণ হয়েছে যেটা অতীতের সমস্ত সরকারের কোনো সরকারি উদ্যোগ নেয়নি এবার আমাদের এখানে যে সেশন জজ ছিল আমাদের এখানে যে কোর্টের যে স্বল্পতা ছিল জজ সাহেবরা এবং উকিলরা বসতে পারত না বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা ছিল একটি দশতলা ভবন নির্মাণ হওয়ার মাধ্যমে এখানে আজকে খুলনা জজ কোর্টটি একটি আধুনিক কোর্টে রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের এখানে নতুন আইনজীবীদের একটি নতুন ভবন পাঁচতলা ভবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদানে এটা আমার কথিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সেটা হস্তান্তর হয়েছে আমাদের এখানে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির 
যে ভবন নতুন ভবন সেটা নির্মাণাধীন করেছে একটি দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ হয়েছে পুলিশ সুপারের ভবন আমাদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং সেটা একটি সুন্দর পুরনো নিত পুরনোটি ভেঙে ফেলে নতুন করে সেখানে তৈরি হচ্ছে এবং এই অফিসটি নির্মাণাধীন হলে আমাদের এখানে পুলিশের যত কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ড একটি জায়গা এনে করতে পারবে আমাদের রূপসায় আধুনিক বাস টার্মিনাল এবং দৃষ্টিনন্দন সেতু নির্মাণ এখানে আপনারা জানেন যে আমাদের এই রূপসা অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন এটি একটি শিল্প অঞ্চল ছিল এবং সেই শিল্প অঞ্চলে নতুন করে এখানে যে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের একটি দৃষ্টিনন্দন এলাকায় পরিণত হয়েছে এবং শত শত মানুষ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে যান এবং সেখানে যেয়ে তারা তাদের এই সুন্দর নয়ন বিরাম দৃশ্য তারা দেখতে পারেন আমাদের খুলনা সদর ও সোনাগা তারা বিভিন্ন জায়গায় দশটি আমাদের জনসাধারণের জন্য যে বিশ্রামাগার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় আমাদের আমরা এখানে দশটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করে দিয়েছি যেখানে মানুষ বসে তাদের বিশ্রাম নিতে পারে এবং তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারে এবং একটি সুন্দর স্থান যেখানে একটি সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের অবস্থানকে নিশ্চিত করতে পারে আমাদের খুলনাতে বৃষ্টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এই কম্পিউটার ল্যাবের মধ্য দিয়ে আমাদের আগামী প্রজন্মকে ডিজিটালাইজ বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগকে অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মধ্য দিয়ে এটা আমাদের এই অঞ্চলের আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে অত্যন্ত সুন্দর করছে আমাদের এখানে খুলনা শিশু হাসপাতালের আধুনিক ও দুটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান খুলনা সদর হাসপাতালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী একে উন্নীত করার জন্য চল্লিশ কোটি টাকার বরাদ্দ এবং এটাকে আধুনিক করার জন্য অন্য অন্য যে ব্যবস্থাপনা সেই ব্যবস্থাপনার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে পার্শ্ব বেডে রূপান্তরিত হওয়ার পরেও এর কর্মযোগ্যতা এবং এর কর্মদক্ষতা এবং লোক জনবল নিয়োগ ছিল না সেই জনবলও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাশ করে দিয়েছেন এবং এখানে আমাদের সকলের দাবি অনুযায়ী একশো বেডি রূপান্তরিতকরণ এবং এটা মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিকরণ জন্য ইতিমধ্যেই সকলের দাবি অনুযায়ী বিভাগে বিভাগওয়ারই এই দাবি আমাদের পূরণ হয়েছে এবং আমরা আশা করি আগামীতে এই দাবি আমাদের আমাদের আর খুলনার মানুষের স্বাস্থ্যসেবাকে অত্যন্ত সুন্দর করতে পারবে এবং এই অঞ্চলের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আমরা স্বাস্থ্যসেবা খাতকে আরও সুন্দর করতে পারব আমাদের এখানে টিআর প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ছয় কোটি টাকারও অধিক অর্থের মাধ্যমে প্রায় পাঁচশোটি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা হয়েছে এবং আমাদের এখানে খুলনাতে আমাদের খুলনা জেলায় যে একটি বাড়ি একটি খাবার প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়ন শিক্ষা সহায়তা পরিবেশ সুরক্ষা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ কমিউনিটি ক্লিনিক সবার জন্য বাসস্থান ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনিয়োগ বিকাশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উন্নয়ন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের এই অঞ্চল দুই হাজার একুশ সালে মধ্যমায় দেশের রূপান্তরিত হওয়ার জন্য যে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়ার দরকার আমরা সেই সমস্ত পদক্ষেপগুলি নিয়ে আমরা খুলনাকে একটি আধুনিক দৃষ্টিনন্দন একটি সুন্দর শহরে আমরা পরিণত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি ইতিমধ্যেই সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নগরবাসীর জন্য নগরের উন্নয়নের জন্য এবং নাগরিকদের সুবিধার জন্য এখানে যে সেবা প্রদান করেছে এখানে প্রায় দুশো কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন এবং এখানে একটি দৃষ্টিনন্দন ময়ূর নদীকে ঘিরে একটি সুন্দর নয়ন ভিরাম একটি পিকনিক কর্নার এবং এখানে সুন্দর একটি অবস্থানের ব্যবস্থা করেছেন যেখানে বসে আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের গার্জিয়ানরা তারা জেগে তাদের অবসর বিনোদন করতে পারবে এবং এখানে আমাদের একটি ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক নেকে আমাদের একটি কনভেনশন সেন্টার ছিল না খুলনাতে সেই কনভেনশন সেন্টারটিও ইতিমধ্যেই গত কয়েকদিন আগেই তিনি পাস করে দিয়েছেন এবং একশো উনত্রিশটা কোটি টাকা ব্যয় এই নতুন আধুনিক এই কনভেনশন সেন্টারটি তৈরি হচ্ছে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা এখানে এলজিডির মাধ্যমে আমাদের নোয়াপড়ার থেকে নদীর পার দিয়ে বঠিঘাটা পর্যন্ত ওয়াকওয়ে তৈরি করে একটি নয়নভিরাম দৃশ্যের এবং সুন্দর অবস্থান তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যেই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেটা বাস্তবায়নের দিন এবং আমাদের এখানে ভবিষ্যতে আমাদের এখানে শিশুদের জন্য শিশু পার্ক হিসাবে আমাদের শহীদ হাদিস পার্কে উন্নীতকরণ করে সেখানে একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে আজকে মানুষ তার বিনোদনের জন্য পরিবার পরিজন নিয়ে যেতে পারে আমাদের জাতিসংঘ পার্কটিকে আমরা আধুনিক আয়োজন করেছি এবং এখানে এমন একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে যে মানুষ সহজেই তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে যেতে পারে এবং তার বাচ্চারা খেলাধুলা করতে পারে তারা বিনোদন বিনোদনের জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে
এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু ডিজিটাল কর্মসূচি অনুযায়ী এখানে ওয়াইফাই সংযোগ এবং বিভিন্নভাবে আগামী দিনের প্রজন্মকে তাদেরকে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে যে সহযোগিতা দরকার সেই সমস্ত সহযোগিতা করা হয় আমরা জানেন যে বর্তমান সরকারের যে উন্নয়নের পূর্ব শর্ত আইন শৃঙ্খলার অবস্থা সেটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিরাজমান সেই কারণেই আজকে উন্নয়ন অগ্রগতির চরম শিখরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের খুলনাতে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলো খুলে সেখানে শিক্ষার যে পরিবেশ সেই পরিবেশে আমাদের সন্তানদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ এবং তাদের আগামীতে তারা যেন আরও ভালো করতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা আমরা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এই সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই আইটি ভিলেজ নির্মাণের জন্য আমরা কুয়েটের পাশে আমাদের একটি জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই জায়গাতে ইতিমধ্যেই সেটা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এই অঞ্চলে আমাদের সমস্ত যে পরিকল্পনা মাফিক আগামী দিনে আমাদের যে কর্মকাণ্ডগুলি চলবে সেই কর্মকাণ্ডের ভিতরে আমাদের খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন এবং এখানে একটি ফোর লেনের রাস্তা এবং এখানকে সেতু এবং এখানে ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং এই সমস্ত বিষয়গুলিকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কার্যকরীভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই আজকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ নেতা যিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি স্বাধীন দেশের তিনি সেই স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দিয়ে গেছেন এবং আজকে সেই বাস্তবায়িত স্বপ্নকে আজকে সার্থক রূপ দিচ্ছেন তারই কন্যা দেশরত্ন মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যিনি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে একটি সম্মানের জায়গায় অধিষ্ঠিত করেছেন গড অফ হেরিটেজ এবং আজকে যে বাংলাদেশের যে যে সম্মান তিনি বয়ে এনেছেন যে দশটি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে তিনি সব থেকে কর্মক্ষম এবং সব থেকে সময় উপযোগী পদক্ষেপগুলো নিয়ে এই দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন ইতিমধ্যেই মানবতার যে চরম শিখরে বাংলাদেশ এবং তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে মানবতার এই নেত্রী আজকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমরা কোনার সকল মানুষ কোনার মানুষের পক্ষ থেকে তার দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং তার আগামী দিনের এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য আমরা মানব কোনার মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা এবং আমাদের আগামী দিনের এই সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করব এবং আগামী দিনে নৌকাকে ভোট দিয়ে এই অঞ্চলের যে আসনগুলি সেই আসনগুলি নৌকা মার্কায় বিজয়ী নৌকাকে বিজয়ী করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মিশন এবং ভিশন দু হাজার একুশ সালের মধ্যমায়ের দেশকে আমরা আগামী দিনে রূপান্তরিত করব আমাদের সকলের সেই আশার স্বপ্ন পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ কোনার মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমার এমপি সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগের সহজ মাধ্যম